ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون أشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعد يكم شكور الحق سبحانه وتعالى نا كم تكيا رحمة ناماني كبنزي تاكي نا كبنزي تاتو بنمتو بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكيوا بادو توبو كتكا موزي وصفر نا تمكاربي وكوينجلي ونا موزي وربيع ربيع الأنوار موزي أمبو كوامبا كميباتكان ندنياكي مزازي بو نمتو بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض ما علماء كسمة نتره نانة وينجنا سمة نتره كم من بيلي لكن أليزالي وكتك موزي وربيع الأول بنمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجيء ديو نعمة كبوة أم بيقام بمن يزمون سبحانه وتعالى أمت نعمشة كحقيقة نعمة زمن يزمون سبحانه وتعالى نجيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها كما البسيمة منيز مونغ سبحانه وتعالى كتك القرآن الكريم أتوزي كزي ساب نعمة منيز مونغ سبحانه سبحانه وتعالى لكن إبي أم بيقوام بنديو كوب وكشيند نعمة زوت زنجيني منيز مونغ سبحانه وتعالى نتنبيا كتك القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أسيما منيز مونغ سبحانه وتعالى لقد من الله حقيقة مكوجة تأكيدها حقيقة منيز مونغ سبحانه وتعالى أمي ونعميشة وأميني على المؤمنين أمي ونعميشة وأميني كنعم يعني إذ بعث فيهم رسولا منهم بيندي ألبو وتميليزية متومي كتياو Kwevo ni'ma ya buwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni ni'ma kubwa kutoka kwa mwenyezi mungu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Umma ulikuwa katika jahala, umma ulikuwa katika ujinga, umma ulikuwa katika ushirikina, umma ulikuwa katika kiza. Lakini alpokuja Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kwa kupitia yeye mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kwa utuwa umma katika ushirikina, katika kiza cha shiriki na kufri, haka tupeleka katika nuru ya imani na tauhidi. Akatutoa katika kiza cha ujinga, akatupeleka katika kiza uh, katika nuru ya ilimu. Akatutoa katika dhul na udhalilifu, akatupeleka katika izza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia nani? Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Tukawa ndio khaira umma. Tukawa ndio umma uliokuwa bora kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ممكون أمة بورا تمكون أمة بورا كوكو بيتيانيني كو سبابوني أمة ومتومي أليكوان دي بورا صلى الله عليه وسلم 
kwa sababu tumekuwa ni umma wa mtume bora kuliko mitume wengine na sisi tukawa ndio umma bora kuliko umma zingine sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatubainishia katika aya hii laqad manna allahu na angalia neno alolitumia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu hakusema laqad an'ama ni'ma an'ama ina maana ina maanisha kunaemesha hakusema laqad an'ama anasema laqad manna likatumika neno man ambalo kwamba pia lajulisha kunaemesha lakini lina maana ya ziada maulama wanasema man katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ziada nayo ni alqata kukata yani kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia pindi zinapotajwa ni'ma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikifika kutajwa ni'ma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi kata kabisa kuwa ndio bora kuliko ni'ma zingine zote sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ndio leo tukapata sharaf ndio leo tukapata izza sisi ummati wake kwa kupitia yeye wa idha ma kana aljanabu adhima mudda minhu li khadimihi liwa'u wa idha ma adhumat siyadatu matbu'in ajalla atba'ahu alkubara'u asema mshairi siku zote mtu ikiwa daraja yake ni kubwa basi hata wafanyekazi wake wanaheshimiwa kwa sababu ni wafanyekazi wa nani wana sharaf ya intisab utukufu wa kunasibishwa na yeye ni mfanyakazi ni mtu wa kawaida lakini mfanyakazi wa fulani anapata heshima na kila ambacho kwamba kilinasibiana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilipata daraja umma wake ukawa ni umma bora kwa sababu umenasibishwa na yeye rasulullah sallallahu alaihi wasallam bali kila kitu mpaka viatu huwezi kuamini maulama ibn kutayba anatunga kitabu kizima fathul mutaal fi madhin nial ana visifu viatu vya bwana mtume ibn kutayba ni mwanachuoni na ni muhadithi mkubwa kabisa lakini anatunga kitabu kizima kueleza nini viatu vya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kiatu ambacho kwamba unakikanyagia chini pengine unakiona ndio kitu ambacho kwamba hakina thamani unakanyaga nacho matope pengine na uchafu lakini kilipokuwa ni kiatu cha nani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa man ashara al ashrafa asha musharrafa wa man ashara al anzala ghayru musharrafi alam tara anna al jild al haqira muqabbalan min al fami lamma sara jildan li mushafi mshairi asema wa man ashara al ashrafa atakaingiliana na kutangamana pamoja na watu wa tukufu asha musharrafa na yeye ataishi na utukufu atapata utukufu wa wale watu wa man ashara al anzala na atakayefungamana na watu wa chini غير مشرف هو يوزي كوبتا شرف امجيتشغوليا منيو امكوندا كنا واتو وتشيني كيشا كابيغا مفانو اكاسما الم ترى ان الجلد الحقيره مقبلا من الفم هوني كمانغوزي ايشو كوا نا درجه يبوسيوا كوا مدومو لما كان جلدا لمصحف يلبوكوا ني غوزي يا مصحف يلبوكوا ني كافا يا مصحف مصحف ني مانينو ماتوكوف يا منيزي مونغو سبحانه وتعالى غوزي كما ايله يكاو ينتشكليوا متو انا يبوسو انا يكيس كوا مدومو واكي كو سبب انا مهابا نا غوزي اما ني كو سبب غوزي امبيو كوا امبي ميكوا قريبو نا مانينو يا مونغو يلو كوا ماتوكوف الم ترى ان الجلد الحقير مقبلا لما صار جلدا لمصحف جوليزا ندغي يانغو لو منيزي مونغو سبحانه وتعالى انجيجالي غوزي ايله ikawa imetumika katika kutengeza viatu sio katika kuwa kava ya msahafu ungechukua kile kiatu kakibusu ngozi ile ile lau ingetumika katika kutengeza kiatu singe kibusu kiatu kwa hivyo huku ibusu kwa sababu ni ngozi ni kwa sababu ngozi imefungamana na nani wa bakiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika rudi katika alquran alkarim uone namna gani vitu ambavyo kwamba vina mafungamano na mitume vina sharaf na daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Maulama wa tafsiri wakizungumzia aya Mwenyezi Mungu wa baqiyatun mabaki mimma taraka alu Musa wa alu Harun katika vile viloacho na Sayyidina Musa na Sayyidina Harun na watu wake asema Mwenyezi Mungu tahmiluhu almalaika vinabebwa na malaika mabaki yenyewe ni nini maula mawataja wasema ni fimbo ya Sayyidina Musa sijui na nguo zao ndo mabaki yani kwa sababu ni vitu ambavyo kwamba vilifungamana na mitumi vikapata sharaf kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vikafika daraja mpaka vikabebwa na malaika kwa hivyo kila ambacho kwamba kilifungamana na nani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kilipata utukufu kwa sababu ndio kiumbe bora kwa hivyo ni wajib kwangu mimi na wewe kama waumini tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuletea ni'ma kama hii. Leo tukawa tuko katika ni'ma ya tauhid, leo tukawa tuko katika ni'ma ya Islam, leo tukawa tuko katika ni'ma ya iman kwa sababu tumeongozwa na nani? 
na Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kiumbe ambacho kwamba ndio kitukufu zaidi katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokea al-Imam al-Bayhaqi katika Sunan al-Kubra kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha anasema qala qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama asema mtume sallallahu alayhi wa sallama liniambia qala li Jibril alayhi salam اسمع جبريل علي مبي امتوم صلى الله عليه وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صل على النبي محمد اسمع جبريل قلبت مشارق الارض اسمع اني مزنقك مشارق يا ارض ومغاربها انا مغاربي ياك فلم ارى رجلا افضل من محمد سيجاونا كيوم بمجا كوامبا ني بورا كليكو محمد الحافظ ابن حجر العسكلاني كتاجو الحافظ كتك حديث انا فهميك ان يي ابن حجر العسكلاني انا سما لوائح الصحه ظاهره على متن هذا الحديث علامه زو صحيح زكوازي كتك متن اي حديث كما هي كويفو حكونا مشارق يا ارض ولا مغرب ياك كيومبه كيلتو كو كيبوره كو منيزي مونغو كما ناني كما بونا متوم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان اكرم الاولين والاخرين على الله كما الفوسما منيه كتك حديث ياك ndio mbora wa wa mwanzo na wa mwisho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yule aliyesema ana sayyid walad adam wala fakhr rudi katika sahih ya al-Imam Muslim mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ana mimi sayyid walad adam ni bwana wa wanadamu yani ukizungumzia wanadamu hakuna anayemfikia daraja yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka ikhwanuhu fi nubuwa mpaka ndugu zake katika utumi manabii wenzake pia hawamfiki bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na hiyo ni tafdhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala si kutoka kwetu sisi Mwenyezi Mungu anasema tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd asema hiyo ni mitumi mitume ambayo kwamba tumewafanya wengine ni bora kuliko wengine na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wala qad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd hakika tumefanya baadhi ya manabii ni bora kuliko baadhi nyingine wengine kwa hivyo tafdhil kuwa wengine ni bora kuliko wengine ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo katika huu ulimwengu sio kwa manabii peke yake kwa kila viumbe leo ukija katika ulimwengu mfano wa ulimwengu wa wa, wa, wa mahayawani azzakumullah ukija katika ulimwengu wa mbwa kalbu wa ashabu kahf hayuko sawa mbwa wa ashabu kahf na mbwa wengine ukija katika ulimwengu wa kondo kondo yule ambaye kwamba liko ni fidia ya sayyiduna ismail alayhi salam hayuko sawa na kondo wengine kwa hivyo kuna sunna tutafadhul katika huu ulimwengu na vile vile katika wanadamu wanaochukua daraja ya juu ni mitume na katika mitume anaechukua daraja ya juu ni nani Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ndio ashrafu khalqillah ndio kiumbe kibora ambacho kwamba amekiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sayyid walad adam mimi ni bwana wa wanadamu wala fakhr wala siji fakhiri bali na maulama wengine wakafasiri wakasema wala fakhr wala hakuna fakhri zaidi ya hiyo kwa mimi ndio bora wa wanadamu wote sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siyada ni nini ibn abbas anasema maana yenu sayyid yani al akram ala allah yule ambaye kwamba ni mtukufu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala al akram ala allah ndio maana ya sayyid wengine wanatatizika mtu anaweza kuambia lakini haifai kufadhilisha kati ya manabii Mwenyezi Mungu anasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli hatutafautishi kati ya yote katika mitumi wake mbona wewe watafautisha mbona wewe wasema sayyiduna Muhammad ni bora kuliko wengine na Mwenyezi Mungu anasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli ndugu yangu tuwe makini aya ipo la nufarriqu baina ahadin min rusuli lakini usichukue kipande cha aya ukakifasiri ukawacha yalokuwa kabla na yalokuwa baada maula ma tafsiri wanakuambia siku zote watakikana mtu kabla hujafasiri kitu uangalie kitu kinaitwa dalalatu sibaq kuna dalalatu siyaq na dalalatu lihaq unaangalia nyuma kumezungumzwa nini na hapa hapa nazungumzwa nini na mbele kutazungumzwa nini ili uoanishe upate maana sawa sawa bila hivyo utapotea ukisema uchukue kipande katika aya ukifasiri bila kuangalia nyuma wala mbele utakuwa unafuata manhaji ya ibilisi laanatullahi alai iblis safari moja amekutana na bwana ile bwana akamwambia ya adu wallah 
je wa hifadhi chochote katika maneno ya Mwenyezi Mungu kuna chochote katika Qur'anu na kihifadhi Ibilisi akamwambia naam akamwambia hebu nisomee akamsomea akamwambia fawailul lil musallin wale wao wenye kuswali moto mkali wa wasubiri ni aya iko lakini angalia amekikata akuendelea fawailul lil musallin kina nani alladhina hum an salatihim sahun amekata kile anachokitaka yeye fawailul lil musallin akamwambia kuna nyingine yoyote unayojua akamwambia iko akamwambia hebu nisomee akamwambia la taqrabu salata msikurubie swala kae ni kando kabisa na swala so, aya iko la taqrabu salata lakini wa antum sukara mkiwa ni walevi amekikata kile kipande akashika hii ndio maana hajaibilizi ile bwana akamshangaa akamwambia mbona wazikata mbona ukamilishi akamwambia ah, Mwenyezi Mungu asema fakra uma tayassara minhu <laughs> soma ni kiwango ki, kiasi tu hakutulazimisha kumaliza ni ilmu lakini ilmu ibilisi elimu ya kiibilisi kwa hivyo hutakikani muumini ushike manhaji kama hiyo kwa hivyo la nufarriqu baina ahadin min rusulihi naam ni aya lakini nini kimetangulia mwanzo wa aya Mwenyezi Mungu anasema nini amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kwa hivyo kinachozungumziwa hapa ni nini imana amana rasulu ameamini mtume kwa hivyo kuna zungumziwa imani ikija ikisema la nufarriqu baina ahadin min rusulihi maana yake hatuwatofautishi katika nini katika kuamini kwa sababu mayahudi walikuwa wakiamini baadhi wakiacha wengine nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd kama alivoeleza katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini sisi kama waislamu hatuna manhaji ya man, ya mayahudi kuamini baadhi na kuacha wengine tunawaamini wote la nufarriqu baina ahadin min rusuli kwa hivyo aya inazungumzia imani haizungumzii tafadhili haizungumzii ubora lakini ukija katika ubora hakuna aliyekuwa bora zaidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama rudi katika al khatib al baghdadi katika tarikh baghdad anapokea hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ana imamu almuslimina wa sayyidu almuttaqin anasema mimi ni imamu wa waislamu na ni bwana wa wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siada inabakia pale pale bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na hapa pengine baadhi wanatatizika wanasema hili neno sayyid halifai kutumika isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwingine na wasiwasi akisikia mara nyingi mtu anasema Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Abu Bakr Sayyiduna Umar mbona hili Sayyid Sayyid latumika kwa wengine sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Alafu anakuambia bana Mwenyezi Mungu amesema As-Sayyidullah Bwana ni Mwenyezi Mungu kwa nini unawapa wengine sifa hiyo ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe makini ndugu yangu eh Siada ubwana umetumika kwa si kwa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia Alipomzungumzia Sayyidina Yahya alayhi salam alisema nini wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin Mwenyezi Mungu akamuita mtumi katika watumi wake ambaye kwamba ni Sayyidina Yahya akamuita nani wa sayyidan na bwana ingekuwa haifai kutumia ubwana isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mwenyewe angemuita Sayyidina Yahya Sayyid Taib toka hapo rudi katika surat Yusuf Mwenyezi Mungu anasema wa alfa ya Sayyidaha ladal bab yule kiongozi wa Misri wakati ule Mwenyezi Mungu akamuita nani Sayyid Huyu hata si mtume afadhali Sayyidina Yahya ni mtume si mtume kamwe huyu Njo uangalie watu wa motoni Mwenyezi Mungu atuhifadhi na moto ya Rabbi wakizungumza wakisema inna ata'ana sadatana wa kubara'ana sisi tumewati sadatana mabwana zetu neno Sayyid wametumia kwa hivyo limetumika ndani ya Al-Qur'an Al-Karim bali ukirudi katika sunna halina idadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitumia mara nyingi. Ana Sayyidu waladi Adama tumeitaja. Sallallahu alaihi wasallam hii ya pili kwa Al-Khatib al-Baghdadi Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ana Imamu al-Muslimina wa Sayyidu al-Muttaqin. Mtume ndiye alisema inna ibni hadha Sayyid katika sahihi ya Imam al-Bukhari akimzungumzia Sayyidu al-Hasan ibn Ali Asema mtoto wangu huyu ni Sayyid ni bwana wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayni adhimatayni min almuslimin. Alipomzungumzia Al-Hasan wa Al-Husayn anasema Sayyida shababi ahli al-janna Hasan na Husayn ni mabwana wa mashababu wa peponi. Alipomzungumzia 
Sayyiduna Abu Bakr na Sayyiduna Umar akasema Abu Bakrin wa Umar Sayyida kuhuli ahli aljanna ndio mabwana wa wazee wa peponi Abu Bakr na Umar alipokuja Sa'd ibn Mu'adh mkubwa wa Anfar mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia manswari kumu ila sayyidukum muinukieni bwana wenu zote hizi anazitumia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingekuwa hazifai spoko kwa Mwenyezi Mungu kweli mtume sallallahu alaihi wasallam angezitumia bali walipokuja Banu Salama anapokea Imam al-Bukhari katika al-adab al-mufrad walipokuja Banu Salama mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza man sayyidukum ya Bani Salama nani bwana wenu enyi Banu Salama kwa hivyo kutumia sayyid ni hishma mtume sallallahu alaihi wasallam akisema as-sayyidullah bwana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimaanishi kuwa hakuna mabwana wengine. Hii katika lugha ya Kiarabu rudi ukamsome Sibawai mwanachuo ni mkubwa wa Nahau. Anasema Sayyid ni ismu jins. Ni kitu kinaitwa ismu jinsi katika lugha ya Kiarabu. Na hii ismu jins idha utlika yuradu bihi al-fardhu al-kamil. Anasema hii ikitwalikiwa ukiona imetiwa al sayyid basi ujue ni nani? anayekusudiwa hapa ni yule ambaye kwamba amekamilika katika sifa ile bila kutajwa ni sayyid yupi imewachwa hivi hivi anakusudiwa nani aliyekamilika yani kama leo ukija ukisema kwa mfano arrajulu zaid mwanamume ni nani ni zaid na maana sisi wengine wanawake alifika daraja ya kamal alifika daraja ukamilifu katika wanaume ni zaid lakini kuna wanaume wengine kwa hivyo as-sayyidullah yani alofika daraja ya juu kabisa katika siada na ubwana ni nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini wako wengine. Kwa hivyo tilka ar-rusul fadhalna ba'dhum 'ala ba'd. Mitume hiyo wengine tumewafanya bora kuliko wengine. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu amemfanya bora kuliko wengine wote. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam. Ndio ukija ukisoma al-Qur'an al-Karim utapata ba'dhi ya manabii walikuwa kijitetea. Wanapokosewa lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hata siku moja alikuwa tetewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Soma Al-Qur'an Al-Karim. Tatizo letu sisi tunasoma kama makasuku tu tunapita tu kwenye maneno. Hatuna mazingatio katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwangalia alipomzungumzia Sayyiduna Musa alayhi salam. Fir'aun la anatullahi alayhi amambia Sayyiduna Musa wa inni la adhunnuka ya Musa mashura. Mimi nadhani wewe Musa umerogwa. Ume rogwa. Sayyiduna Musa anajitetea pale pale amwambia wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura na mimi nadhani Fir'aun wewe umepokonywa baraka wewe umenyimwa baraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajitetea pale pale njoko Sayyiduna Nuh alayhi salam anaambiwa inna la naraka fi dhalal fi fi dhalal mubin tukuona uko katika upotevu wewe ulokuwa wazi anamwambia ya kaumi laysa bi dhalala enyi watu wangu mimi sina upotevu anajitetea pale pale Njoo kwa Sayyidu na Hud alayhi salam anaambia inna la naraka fi safaha tukuona uko katika ujinga anajitetea pale pale anasema ya kaumi laysa bi safaha mimi siko katika ujinga ni watu wangu anbiya walikuwa wakijitetea wenyewe lakini njoo muone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ili ujue kuna tofauti kati yao na kati ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipofika kwa mtume Mwenyezi Mungu anamwambia inna kafainaka almustahzi'in sisi tutakutosheleza wewe na wenye kukufanyia istihzai watakao kuja kukukosea heshima usipate tabu sisi ndio tutawajibu kazi hiyo tuachie sisi inna kafainaka almustahzi'in na kweli angalia rasulullah sallallahu alaihi wasallama walipokuja wale mabwana wakamwambia yeye ni majunun mwandazimu je mtume sallallahu alaihi wasallam alijitetea la wallah ili teremka wahi ili teremka wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu akasema ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun hujakuwa mwandazimu kwa ni'ma ya Mwenyezi Mungu walipomwambia lasta mursala wewe si mtume unadanganya unasema urongo Mwenyezi Mungu anateremsha wahi eh? inna kala minal mursalin wewe ni katika mitumi bali ilifika daraja wakasema butira Muhammad o Muhammad hana kizazi kizazi chake kishakatika maneno haya waliyasema wakati gani alipokufa mtoto wa kiume wa mwisho wa sayyidu na rasulullah ambaye kwamba ni sayyidu na ibrahim wengine walikuwa washafariki kina abdullah na qasim lakini alipokuwa amebaki ibrahim baada ya kufariki mtoto wa kiume wa mwisho kwa sababu kiitikadi yao walikuwa wanajua banu na banu abnaina wa banu banati na banu rijalil abaid watoto wetu sisi ni watoto watoto wetu wa kiume lakini watoto wa mabinti zetu 
kando huko kwa baba zao kwa hivyo madamu watoto wa kiume wameisha wa huyu Muhammad jina lake lime limekatika limeisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kawaida anataremsha wahi eh anasema inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar yule atakayekuchukia wewe basi huyo ndio utaji wake umekatika huyo ndio kizazi chake kimekatika leo njoo uangalie ulimwenguni kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kilipokuwa kingi yule anayekuchukia wewe ndio kizazi chake kitakatika sasa angalia rasulullah sallallahu alaihi wasallam atatiwa na nani na mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bali ilifika daraja sayyidina jibril alayhi salam alikuwa kimletea wahi mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kipindi fulani alikuwa hajaja kwa mtume imepita masiku kadhaa wale makureshi walipoona hakuna wahi mpya wakawa nasema inna shaytana muhammadin qad qala yule shaytani wa muhammad ashamkata hamji tena siku hizi nani shaytani wa muhammad anatukanwa nani jibril sio ameitwa shaytani sasa angalia anayetukanwa nani jibril lakini difa ulipokuja utetezi alitetewa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia ma wad, ma wad'aka rabbuka wa ma qala Mola wako hajakukata we Muhammad aliyotukana Jibril lakini anaitetewa nani Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bali ilifika daraja kila wakitaka kumtaja mtume kwa uovu na kumtukana Mwenyezi Mungu anazigeuza zile ndimi midomo inageuka inashindwa kutamka jina la mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka mtume akawa anasema unduru كيف صرف الله عني سب قريش ولعنهم يذمون مذمما ويلعنون مذمما وانا اسمي محمد اسمع انغالياني نمنا غاني منيز مونغ سبحانه وتعالى امن يبشيا سب قريش ولعنهم متوسيا مقريش لعن زاو امن يبشيا فيبي اسمع واو يذمون مذمما ويلعنون مذمما ونملعن مذمم Yaani wakitaka kutamka Muhammad Mwenyezi Mungu anaugeuza ulimi unatamka mudhammam unashindwa kutamka jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa kimtetea Rasulullah paka ndimi anazigeuza Hivi kweli kuna usawa hapa hawa wanajitetea na huyu anatetewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala telka rusulu fadhalna ba'dhuhum ala ba'd naam kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ashraful khalq Waja katika hilo la kutetewa rudi katika alqur'an alkarim mitumi walikuwa wakiomba lakini mtume alikuwa akipewa moja kwa moja bila kuomba sayyidina ibrahim anamwambia mwenyezi mungu wa jinubni wa baniya an na'bud al asnam ya rabbi tuweke mimi na wanangu mbali kutokamana na kuabudu masanamu tusiwabudu masanamu mimi na wanangu anaomba anamuomba mwenyezi mungu wa jinubni wa baniya an na'bud al asnam lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa hilo hilo bila kuomba anamba inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum arrijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathhira Mwenyezi Mungu anataka kuondoshea uchafu nyinyi ambao kwamba ni wa shirk wa kuabudu masanamu Mwangalie Sayyiduna Musa alayhi salam alipomwomba Mwenyezi Mungu akamwambia Rabbi shrah li sadri ya Rabbi nikundulie kifua changu lile lile aloliomba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepewa bila kuomba Mwenyezi Mungu akamwambia alam nashrah laka sadrak hatukukinjua kifua chako Huko Sayyidina Musa anamwambia wa yasirli amri anaomba bado ya Rabbi nifanyie wepesi mambo yangu Mtume anaambia wanu yasiruka lil yusra tutakufanyia wepesi mambo yako Huko Sayyidina Musa anamwambia wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Rabbi ondoa uzito katika ulimi wangu wapate kufahamu maneno yangu hawa Huko Mwenyezi Mungu anamwambia mtume inama yasarnahu bilisani tumefanya wepesi ya Qur'an kwa kupitia ulimi wako yani anayoyaomba huyu ama wanaoyaomba hawa manabii mtume anapewa moja kwa moja bila kuomba kuna usawa kweli hapa hakuna sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa hivyo yeye ndio afdalul khalq sallallahu alayhi wa sallam yeye ndio kiumbe kibora katika viumbe vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mimi na wewe kuwa ni moja katika ummati wake ni sharaf kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametukuhusisha nayo anapokea alimam Ahmad katika musnad yake na vile vile alimam Tirmidhi katika jamii yake na vile vile Ibn Hibban katika sahih yake na al-Imam al-Hakim an-Naisaburi katika al-Mustadrak ala sahihain kutoka kwa al-Irbadh ibn Sariya radiyallahu an anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam na hadithi imesahihishwa na hawa watatu tuliwataja mwisho Tirmidhi na Ibn Hibban 
na alhakim anasema mtume sallallahu alayhi wa sallama ana abdullah akijizungumzia akijieleza anasema ana abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tainatihi wa saukhbirukum an awwali amri ana da'watu abi ibrahima wa bisharatu akhi isa wa ru'ya ummi allati ra'atha wa inna ummahatil mu'minil anbiya yarayn wa inna umma rasulillahi ra'at nuran aw yawma waladatha nuran adha'at laha qusura busra hatta ra'atha ana sema mtume sallallahu alayhi wa sallama ana abdullah mimi ni mja wa munyezi mungu subhanahu wa ta'ala wa khatamun nabiyin na ni kiumbe ama ni mwamwisho katika manabi ndo nabi wa mwisho ana abdullah ili niondoe baadhi ya fahamu ambazo kwamba zaweza kuwa si za sawa mtu anaweza kuambia vipi huku nasema yeye ndio bwana na yeye mwenyewe anajiita Abdullah mja wa Mwenyezi Mungu hakuna sifa iliyokuwa kubwa kama mja wa Mwenyezi Mungu sio kaiona ndio ndogo hiyo na hiyo ndo kubwa zaidi hiyo hakuna sifa iliyokuwa kubwa kama kuitwa nani Abdullah kama kuwa abdan lillah kuwa mja ni mja wa Mwenyezi Mungu umenasibishwa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala kuna mkubwa aliyokuwa zaidi ya Mungu kwa hivyo ana Abdullah sio sifa ndogo ndio sifa kubwa zaidi katika sifa za mtume sallallahu alayhi wa sallama wa khatamun nabiyyin na ndio wa mwisho katika mitume na nimekuwa ni mtume kutoka wakati gani wa inna adama lamunjadilun fi tuinatihi nimekuwa mtume kutoka adam yuko katika udongo wake bado hajakuwa mwanadamu bado hajafika katika nini ulimwengu huu wa wanadamu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndio imekuja vile vile katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na Al Imam Tirmidhi na Al Bazzar kutoka kwa Maisarat Al Fajr na Abu Huraira na Abdullah ibn Shaqiq mtume sallallahu alayhi wa sallam anaulizwa mata kunta nabiyya na katika riwaya mata ju'ilta nabiyya na katika riwaya nyingine mata wajabat lak an nubuwa umekuwa mtume kutoka lini mtume sallallahu alayhi wa sallam akawajibu kuambia wa adamu munjadilun fi tinatihi na katika riwaya nyingine wa adamu baina ruhi wal jasad mimi nimekuwa ni mtume kutoka adam yuko katika nini udongo wake bado hajaumbwa kama mwanadamu sallallahu alayhi wa sallam wasema ana da'watu abi ibrahim asema mimi kwanza ni dua ya babangu ibrahim sayyidina ibrahim alayhi salam alipokwenda maka alimuomba mwenyezi mungu asema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik mpaka mwisho wa aya ya rabbi wabulete mtumi kutoka na wao asema mimi ni dua ya nani babangu ibrahim asema wabisharatu akhi isa na vile vile mimi ni bishara ya ndugi yangu isa sayyidina isa limbashiria akasema wa mubashiran mwenyezi mungu asema katika quran alkarim wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmad asema wa ru'ya ummi allati ra'atha na ni ru'ya ni ale ambayo kwamba ama ni ndoto ambayo kwamba aliona mamangu mamake na manabii wote mama zao huona kabla ya kuwa zao kama ilivyokuja katika hadithi hii wa inna ummahatil anbiya ya rain manabii wote mama zao kabla ya kuwa zao huona ndoto huletwa ndoto na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaoneshwa wakajulishwa kwa huu takaimzani nani ni mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu Asema na mimi vile vile ni ru'ya ambayo kwamba alionesha mamangu ambayo kwamba ni Sayyida Amina radhiyallahu anha wa ardaha huu ndio Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashrafu khalqillah kiumbe kile kwa bora kuliko viumbe vingine vyote sisi tumepata sharaf kwa sababu ya intisab na yeye lakini je tunajifakhiri kuwa ndio kiongozi wetu hapa ndo swali tunataka kutujiulize mbona leo tumegeuza Mwenyezi Mungu atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana munacho kiigizo chema kwa mtume mbona tumegeuza vigizo vyetu vimekuwa ni waimbaji na wachezaji tamthilia mbona vijana wetu leo wavaa mavazi ya kimaajabu maajabu na wanaeka nyele kimaajabu maajabu kwa sababu ya kuigiza nani wachezaji sio wachezaji mpira mbona umeona mtoto wa Kiislamu amekata nyele upande wa kulia kushoto amekuachia kistari katikati ya kichwa Sheikh umetoa wapi anakuambia ya baloteli Ah, Sheikh huyo mtume wa Baloteli. Manhaji yake Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama leo twajifakhiri kuwa ndio si tumekuwa ni umma wake na yeye ndio khairul anbiya na tumepata sharaf kwa ajili yake. Je, twafata manhaji yake Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama? Mbona tumeridhika na manahiji za watu wa gharb? Mbona tumeridhika na manahiji za wa magharibi? 
tueni makini kwa hivyo ikiwa huyu bwana tujifakiri kuwa ni katika umati wake na ikiwa huyu bwana ambaye kwamba tutatarajia siku ya kiyama tutakwenda kunywa katika haudhi yake inshallah ikiwa huyu bwana ambaye kwamba atashika liwa ulhamdi bendera siku ya kiyama atashika yeye ikiwa huyu bwana ndio aliyopewa ashafaa alkubra shafaa kubwa ni yake yeye siku ya kiyama manabii wote wataikataa watasema nafsi nafsi idhabu ila ghairi ikiwa huyu tutataka tuingie chini ya bendera yake tupate shufaa yake tuwe pamoja na yeye katika alfirdaus alala nituwe katika manhaji ile aloituachia taraktukum ala albayda sema nimewacha katika njia ile kwenye upe ya wazi kabisa haina shaka yote tuweni katika manhaji yake tumfuate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndio tutaweza kufaulu dunia wa akhira tumuomba mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fa yatabi'una ahsana innahu waliy dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin